。昨晚是我扛你回来的，我成你助理了。但是是你让我喝酒的呀。你酒品真的很差，以后我不在场，不许跟别的男人喝酒。我也不知道你们想吃什么口味，所以就麦当劳、肯德基都买了。这也就是这么多年两家店开得很近的好处。哎，你的，刘学学，啊，你好像立功了。我，肯德基和麦当劳作为多年的竞争对手，他们店面的选址几乎都是对着来的。你中有我，我中有你。现在全国各大商场，英树的形象专柜正在装修。如果我们在他们每一个入驻的商场里面，将两个品牌合二为一，正反专柜，一边是英树，另一边则是我们的新域美玲，主打中国宫廷御用。两者作为捆绑话题炒作，这样子对两个品牌也会有好处。当然了，我是一直觉得不要用玉美玲这个名字，我们应该有个新的名字，你们觉得呢？不好吗？这是个大胆有创意的想法。不过我们这么明显的蹭英树的热度，对方品牌不会同意吧？况且，各大商场对进驻品牌都有标准吧？新域美玲作为新品牌，可能进不了某些大商场的眼吧？我知道，但是我想试试，先跟会议网聊一聊吧。你为什么不自己去说呀？想锻炼你独自应对工作，况且你们俩不是朋友吗？近水楼台。那你前两天不是还说为了保护女员工要跟她毁约吗？一码归一码，如果她对你动手动脚的话，我会去揍她的。我突然有点想念王助理。你想他干嘛？如果是他的话，至少会无视你吧。你们被他带的越来越不把我当老板了，是吧？别抛了，你抛的眼睛瞎掉，我也不会答应的。就算我答应，我们总部也不会答应。哎呀，太好了，你看我这么努力了，还是被你拒绝了，那我也没办法了呀。来，聊点别的事儿。周全也是禁忌话题，不聊。我跟他没什么好聊的。行了行了，你赶紧回去找你老板复命吧。哎呦，好吧。拜拜，拜拜。嗯张总，你不着急跟我汇报吗？啊，是，我已经尽力了，但是汇网他他不同意。那你是不是特别开心啊？你也尽力了，汇网他还是不同意。接下来我就得亲自上了。当初你能留在公司，是因为你在这个项目上的沟通的软实力。如果你搞不定他，那我还有留你的必要吗？就算是我能力不足，就算是我留不下来了，但是有些话我还是想说。其实那天林总监的提议不是没有道理的，在我们新的产品的名字还有市场定位没有确定的情况之下，我们不可以无端的去蹭英树的热度，所以我真的没有办法去跟会议网再谈下去。我的创意被你简单的总结成了蹭热度，真好。
我听说你为了这个老化妆品牌公司，不惜跟你妈妈作对，所以我觉得你对这个事业是有爱和激情的。虽然我不知道背后的隐情是什么，但现在这样子，我真的搞不清你在想什么，也不知道你的初衷是什么。你这么想知道初衷啊？还想知道背后的隐情？这么想看懂我，了解我？我我我说的是工作。我说的也是工作。陈总，你女朋友啊？他从没带过女朋友来，那肯定是女朋友啊。我不是他女朋友，我是他助理。助理也可以是女朋友，又不冲突，一起工作，一起学习，很浪漫。不是你们怎么能这么说话呢？我好歹比你们年纪大，你们至少尊重我一下吧。我们程总可能就是喜欢小姐姐啊。<笑>好,好,好，行了行了，你们快去换衣服吧。哎，好，走了走了走了走了走。怎么，当我女朋友这么丢人？你。你别乱开玩笑啊！我承受能力差，我我开不起玩笑的。好啊，你今天来给我提两个要求。第一个就是不要让你再跟会议网沟通，第二个就是不要让我再跟你开玩笑，对吧？不是不沟通营销方案，只是不想再让你蹭热度了。好，那我们来打个赌吧，每人投十个球，谁进的多算谁赢。我输了。就答应你两个要求，你输了，答应我一个要求。啊，那我不是几乎没有胜算。你这么想吗？就算你输了，最坏也就是保持原状。你要是赢了呢，还能赢我一个要求。嗯，怎么算你的划算？那，你的要求是什么？告诉你就没意思了。行啊，你这扮猪吃老虎来了，这样也好，公平，不然我总觉得我在欺负你。你不知道姐姐我人送外号赤木晴子吗？不过十年没碰球了，有点生疏。就你这身高啊？小前锋不懂啊？好，拭目以待。那你们先打吧，我正好适应一下。我包在那边，里面有卡，旁边有个体育用品店。你去买身衣服，买双鞋，一会儿再过来。嗯，一会儿见。